மக்கள் வணக்கம் இது சட்டம் சொல்வது என்ன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களது சட்டம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்குரைஞர் கனிமொழி அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் அவர்களிடம் உங்களது சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்ப்பா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம இலவச சட்ட உதவி குறித்து பேசலாம் இப்போ இலவச சட்ட உதவின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய மக்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமலே இருக்கும் நிச்சயமா இந்த விஷயம் நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய விஷயமா இருக்கும் நம்ம கருதலாம் இப்போ இலவச சட்ட உதவின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உதவிகள் எந்தெந்த வழக்குகளுக்கு யார் யாரெல்லாம் நம்ம இதை பயன்படுத்திக்க முடியுங்கிறத பத்தி சொல்லும் நிச்சயமா இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சி தான் நடைபெற்றுட்டு இருக்கு அப்ப சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து நடைமுறையில உள்ளது அப்ப ஏழை பணக்காரன் ஜாதி வித்தியாசமோ மத வித்தியாசங்களோமோ எதுவுமே கிடையாது ஆனா சில வசதியானவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா வழக்கறிஞர் அணுகி அவங்க காசு கொடுத்து வழக்குகளை நடத்தி கோர்ட்ல கேஸ் பார்ப்பாங்க ஆனா ஒருவேளை வந்து வசதி இல்லாதவங்க அதாவது எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள்ஸ் அதாவது வந்து சிறுபான்மையினர் மக்கள் விதவைகள் ஊனமுற்றோர் அந்த மாதிரி வந்து விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக இப்போ நீங்கள் மக்கள் தொலைக்காட்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் சொல்வது என்னென்னா வாழ்க்கையில் நம்மளோட தமிழகத்தில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக சட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் நடத்துகிறீங்க ஸோ அது மாதிரி விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான ஒரு இலவசமான ஒரு சட்ட உதவியை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு என்று மூன்று அடுக்குகளாக நமது இந்திய அரசியலமைப்பே வந்து என்ன சொல்லுது ஒவ்வொரு மனிதருக்குமான இலவச சட்ட உதவியை கொடுப்பது அரசின் கடமையாக இருக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அப்ப மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மாவட்ட ரீதியா இருக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டேட்ல நேஷனல் லெவல்லையும் இருக்கு ஸோ இப்படி மூணு விதமான ஒரு சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு என்ன பண்ணுதா இலவசமான சட்ட உதவிகளை வந்து மக்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம இதுல மெட்ராஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்ல தமிழ்நாடு சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு அப்படின்றது இருக்கு அதுல வந்து நீங்க வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்கு மூணு விதமா அவங்க கொடுக்குறாங்க சப்போஸ் வந்து ஒரு மக்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு கேஸ் திடீர்னு வந்துருச்சு அவருக்கு வந்து எப்படி கேஸ் போடணும் இத வந்து யார்கிட்ட போய் போடணும் எந்த வழக்கறிஞரை பார்க்கணும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்து வக்கீல் வைக்க முடியாது அப்ப அவங்க வந்து நேரடியா அந்த சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு இலவச சட்ட உதவி மையம்னு கேட்டாவே எல்லா பேருமே சொல்லிடுவாங்க அங்க போய் நீங்க வந்து அங்க சொன்னாங்கன்னா அங்க அங்க உள்ள பணியாளர்கள் வந்து அதற்கான உதவிகளை வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க வழக்கறிஞர்களை வைத்து நிறைய உதவிகளையும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது வந்து லீகல் எய்டு கிளினிக்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆலோசனைகளும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல குடும்ப பிரச்சனையா இருந்தாலும் எது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் லீகல் எய்டு கிளினிக்னு ஒண்ணு நடத்தி பெண்களுக்காக ஒரு லீகல் எய்டு கிளினிக் இருக்கு அதே மாதிரி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதானவர்களுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுவும் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இலவசமான சட்ட உதவிகளை கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி கன்சுலேஷன் சென்டர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அது எப்படின்னா இப்போ வந்து கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ஒய்ஃப் வந்து எந்த காரணமே இல்லாமல் வந்து ஹஸ்பண்டை விட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து அங்கே வந்து முறையிடலாம் என் மனைவியை சேர்த்து வைங்க அப்படின்னு மேக்சிமம் வந்து அங்கே கன்சுலேஷன் வந்து கணவன் மனைவி இரு தரப்பினரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு தான் பாடுபடும் ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கார் வந்து என் வீட்டு என் ஒய்ஃப்கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வேணும் அதை நீங்கள் சமரசம் பண்ணுங்க அப்படியெல்லாம் வரக்கூடாது என்னுடைய மனைவியே என்னிடம் சேர்த்து வைங்க மேக்சிமம் அந்த குடும்ப அமைப்பில் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழணும் அதற்கான முயற்சிகளை இந்த சமரச மையம் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறாங்க ஊனமுற்றோர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கும் என்ன விதமான ஆலோசனை கேட்டாலும் அந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லா விதமான உதவிகளையும் வந்து இந்த சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க யாருக்கு மக்களுக்கு எந்த வித உதவிகள் தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் தாராளமாக இலவச சட்ட உதவி மையத்தை நீங்கள் அணுகலாம் அதே மாதிரி ஒரு வேலை வந்து இப்போ சென்னை ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவிகள்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹைகோர்ட் கேம்பஸில் இலவச சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு இருக்குது ஆனால் வந்து சப்போஸ் இப்போ அவுட் ஆஃப் மெட்ராஸ் இருக்காங்க மெட்ராஸை தாண்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னன்னா நீதிமன்றங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ எங்கெல்லாம் நீதிமன்றங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு இலவச சட்ட உதவி மையம் இருக்கும் நீங்க அங்க போய் என்னால வந்து ஃபீஸ் கொடுத்து வக்கீல் வச்சு என்னோட கே
மக்கள் வந்து ஏழ்மை நிலையில் மக் இருக்கிற மக்களாக இருந்தாலும் சரி பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் சரி ஊனமுற்றோராக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் தாராளமாக அவங்க அந்த மையத்தை அணுகலாம் நிச்சயமா ஒரு நேர நீப்பில் காத்துட்டுருக்காங்க இது குறித்து நம்ம தொடர்ந்து நிச்சயமா மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா பேர் சொல்லுங்க ஹலோ மேம் வணக்கம்மா ஒரு <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 இல்லப்பா நீங்க வந்து உங்க தம்பி பேர்ல சொல்லுங்கப்பா ஹலோ இது வந்து இதெல்லாம் செய்யும் கேட்டா அவ உன்னால பண்ண முடிஞ்சது நீ பாத்துக்கோ ம் உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது எல்லாம் என் பேர்ல இருக்க மாதிரி சொல்றேன் மாமே எனக்கு அதனால நான் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் எனக்கு தெரியல மாம் இல்ல இல்ல இல்லமா நீங்க கண்டிப்பா வந்து நீங்க அங்க உள்ள இப்ப இந்த இலவச சட்ட உதவி இத பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருந்தேன் நீங்க கண்டிப்பா வந்து உங்க ஊர்ல உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றம்னு இருக்கும் எந்த நீதிமன்றம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கோர்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நேரடியாக போய் அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இலவச சட்ட உதவி மையம்னு இருக்கும் நீங்கள் அங்கே ஆலோசனை வாங்கிக்கோங்க ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா உங்கள் தம்பிக்கு தான செட்டில்மெண்ட்டாக எழுதி வச்சாங்களா இல்லை ஏதாவது அவ உங்கள் தம்பி விலை கொடுத்து வாங்கின மாதிரி கிரைய மாதிரி எழுதி வச்சிருக்காங்களா தான செட்டில்மெண்ட் அது வந்து உங்கள் உங்களுக்கு தான்ப்பா பங்கு இருக்கு உங்களுக்கு தான் பங்கு இருக்கு அப்படி பூர்வீக சொத்து இருக்கிறப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் அவங்க வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா அது உங்களுடைய தாத்தா சொத்துன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதனால நீங்க வந்து உங்களுடைய நீதிமன்றத்தை அணுகி உங்களுக்கு கண்டிப்பா சட்ட ரீதியா உங்களுக்கு பங்கு இருக்கு நீங்க ஒரு பாக பிரிவினை வழக்கு உங்க தம்பி மேல வந்து நீங்க தாக்கல் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்குடைய பங்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வழக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி நீதிமன்றத்தை அணுகி நீங்க வந்து நீங்க உங்க தம்பி மேல இந்த மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து எழுதி ஒரு மனுவா கொடுங்க ஒருவேளை அவங்க கூப்பிட்டு பேசுறப்போ சமரசமாவே உங்க தம்பி வந்து இல்ல என்னுடைய அக்காவுக்கு அவங்களுடைய சேர வேண்டிய பங்கை நான் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாருன்னா நீங்க ஒரு அவர் மேல வழக்கு போட வேண்டிய அவசியமோ எதுவுமே இல்ல அதுலயே நீங்க முடிஞ்சிடும் ஒருவேளை அப்படி இல்ல அதுலயும் அவர் வந்து ஒத்து வரல அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்க வந்து நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடுத்தா கண்டிப்பா உங்களுக்குரிய பாகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு இணைப்புல காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா இணைப்புல இருக்கிறீங்க மக்கள் வணக்கம் இணைப்புல தான் இருக்கிறீங்கம்மா தொலைக்காட்சி பார்க்காம தொடர்ந்து பேசுறேன் போட்டுல <laughs> வந்து <laughs> 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 கடன் வாங்கி அவ வந்து அந்த பில்டிங் கட்டி இருக்கிறா மேடம் இப்ப ரெண்டு சன்ஸ் அந்த இதுல போர்ஷன்ல இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இதுல வந்து யாருமே வந்து ஒரு சிங்கிள் பைசா கூட யாரும் குடுக்கல குடுக்காம இப்ப ஸ்கின்னாவும் அவதான் வந்து அந்த பேங்க்கு உண்டான வட்டி அசல் எல்லாம் அவதான் இப்ப கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறா அவ இப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து இவங்களை என்ன வந்து பண்றது மேடம் 
இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு நான் வந்து எப்படி மேடம் அதை நான் செட்டில் பண்றது அவங்க வந்து இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் பேங்க்ல வட்டியோட பணத்தை கட்டி இருக்கிறாங்க அது இல்லாம அவங்களோட உழைப்பையும் அந்த பணத்தையும் போட்டிருக்கிறாங்க இப்ப வந்து இவங்கள அந்த இந்த இதுல வந்து ரெண்டாவது பையனும் அத நான் அடுத்த அடுத்ததை நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ரொம்ப பிரச்சனை பண்றாங்க மேடம் அதனால எனக்கு பயங்கர மன உளைச்சல் உடம்புக்கெல்லாம் முடியாம போற அளவுக்கு நான் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிட்டேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் நோ மோர் இப்ப நான் இந்த மாதிரி இருக்கு நான் அம்மா வந்து என்ன பண்றதுங்க உங்களை தனிப்பட்ட முறையில நான் பாக் ஹலோ எதிர்காலம் <laughs> அதாவது <laughs> 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 நீங்க அந்த வீட்டில் தங்கி இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய வாழ்நாள் உரிமைய அந்த செட்டில்மெண்ட்ல வந்து எழுதி வைக்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் மாதிரி உங்க பொண்ணுக்கு எழுதி வைக்கலாம் ஏன்னா இது உங்களுடைய சுய சம்பாத்தியம் பூர்வீக சொத்தா இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க ரெண்டு பசங்களை விட்டுட்டு உங்க பொண்ணுக்கு மட்டும் நீங்க எழுத முடியாது இது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய சுய வருமானத்தை கொண்டு வாங்கப்பட்ட அந்த ஒரு மனை அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்க பொண்ணு தான் எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க அதுக்குண்டான எல்லா ஆவணங்களும் இருக்கு லோன் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அதனால தாராளமா நீங்க உடனடியாக உங்க பொண்ணு பேர்ல ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆவணத்தை வந்து நீங்க எழுதி வைங்க அப்படி செட்டில்மெண்ட் ஆவணம் எழுதுறப்ப பின்னாடி எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பாதுகாப்புக்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுடைய வாழ்நாள் உரிமை அதாவது லைஃப் டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இதுல வந்து நீங்க இருக்கிற மாதிரியான வாசகங்களை கேட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆவணம் எழுதக்கூடியவங்களை பார்த்து டாக்குமெண்ட் ரைட்டரை பார்த்து நீங்க எழுதி அதை பதிவு பண்ணி வச்சிருங்க அது உங்களுக்கு நல்லது கண்டிப்பா இலவச சட்ட உதவிகள் குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேர் இணைப்புல காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா பெயர் சொல்லுங்க பி முரியேசன் மேடம் சரிங்களா கொடுமிதுல இருந்து பேசுற மேடம் சரிங்கயா உங்களுடைய கேள்வியே கேளுங்க கேக்கலாமா மேடம் ஆ சொல்லுங்க கேளுங்கயா கேளுங்க இணைப்புல தான் இருக்கோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க அம்மாவுக்கு வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க மேடம் நான் வந்து சொந்த வீடு மேடம் ஆ சரிங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க இப்போ வந்து மேடம் இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு மேடம் நின்று எவ்வளவு நாளைக்கு மேடம் அது காலத்துல இருக்கும் அது காலாவதி ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படியே அவங்களுக்கு காலாவதி ஆயிருமா இல்ல மறுபடியும் அவளை வந்து கேன்சல் பண்ணி கொடுத்தா தான் கேன்சல் பண்ணுமா மேடம் இல்ல இல்ல அந்த அடமான நீங்க பத்திரம் போட்டீங்க இல்லையா அடமான பத்திரம் போடுறப்ப ஏதாவது இத்தனை வருஷத்துக்குள்ள என்னுடைய அடமானத்தை திருப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்க வந்து ஒரு காலக்கெடு மூணு வருஷத்துக்கு போட்ட மேடம் மூணு வருஷம் இருக்குன்னா மூணு வருஷம் இருக்கு என்ன <laughs> என்ன தொகை சொல்லியிருக்காங்களோ அதை முழுசா நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவர் அடமானத்தை உங்களுக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்க உடனடியா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வக்கீல பார்த்து அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் முதல்ல கொடுங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய சொத்தை இவ்வளவு லட்சம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இந்த தேதியில உங்களுக்கு வந்து அடமானமா நான் கொடுத்தேன் இன்னென்ன தேதிகள்ல இவ்வளவு பணம் வந்து உங்களுக்கு நான் திருப்பி செலுத்தி 
மொத்த தொகை அடமான தொகையை விட அதிகமாகவே உங்களுக்கு வட்டி முதலுமா பனிரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஒரு வருஷ காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அடமான காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் என்னுடைய சொத்தை வந்து திரும்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு அதாவது அடமானத்தை மீட்க கோரிய வழக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரெடம்ஷன் ஆஃப் சூட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் மூலியமா முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுங்கயா சரிங்களா ஹலோ கேக் இடைப்பில் இருக்கீங்களா மக்கள் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 பத்திரம் <laughs> 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 வாரிசுக்காங்க <laughs> 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 இல்ல நீங்க நீங்க வந்து நீங்க வந்து அவர் பேர்ல வந்து வாங்கியிருக்கிறது வந்து அவர் ஏதாவது உங்க தாத்தா வந்து உங்க அப்பாவுக்கு வந்து எதுவும் பத்திரங்கள் எழுதி கொடுத்துருக்காரா வாரிசு அடிப்படையில டெத் சர்டிபிகேட் வச்சு வாரிசு அடிப்படையில தான் முட்டு தான் மாத்தி இருக்காரு பட்டா முட்டு தான் மாத்தி இருக்காரு அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பங்கு இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இது வந்து உங்களுடைய பூர்வீக சொத்து நீங்க தாராளமா நீங்க உடனடியா நீங்க அங்க ஒரு வக்கீல பார்த்து நீங்க அவர் அவர் மேல நீங்க ஒரு பாகப்பிரிவ பாகப்பிரிவினை வழக்கு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பங்கு உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் பார்க்கீங்க நீங்க எல்லா பேருமே ஒற்றுமையா தானே இருக்கிறீங்க கண்டிப்பா நீங்க எல்லா பேருமே ஏன்னா ஒரு சில குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வேணுனே வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களோட பிறந்த பெண்களை வந்து அவங்களோட சேர்த்துக்குவாங்க அது மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள்லாம் வரும் ஆனா எப்படிதான் நீங்க சேர்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து நீங்க சட்ட ரீதியான உங்களுடைய பரம்பரை சொத்துங்கறனால உங்களுடைய தாத்தாவுடைய சொத்து நீங்க சட்டபூர்வமான வாரிசுதாரர்கள் அதனால நீங்க உடனடியாக நீங்க வந்து பாகப்பிரிவினை வழக்கு போட்டு உங்களுடைய பங்கை வந்து நீதிமன்றத்தின் மூலமா நீங்க கேட்டுக்கலாம் கேட்டு பெறதுக்கு உங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்குப்பா அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா நம்ம இலவச சட்ட உதவிகள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா எல்லா மாவட்ட நீதிமன்றங்களையுமே இதுக்கான ஒரு ஆலோசகர் கண்டிப்பா இருப்பாங்களாங்கிறத பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேரணிப்புல காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் செல்விமா இணைப்புல தான் இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்கம்மா இணைப்புல தான் இருக்கிறீங்க சரிங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்ன சந்தேகமோ நீங்க நேரடியா எங்கள்ட்ட கேட்கலாமா உங்களுக்காக தான் நாங்க காத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் அவங்க இனிப்பிள்ள நினைக்கிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த மாவட்ட ஆலோசகர் இருப்பாங்களா இந்த நீதிமன்றத்துல அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமா நிச்சயமா ஒவ்வொரு நீதிமன்றங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு வந்து மூணு ஸ்டெப்பா இருக்கு அதாவது மத்திய சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு மூணு ஸ்டெப்ல இருக்கு இதுல வந்து எங்கெல்லாம் இந்தியால எங்கெல்லாம் நீதிமன்றங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இலவச சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு இருக்கு அங்க வந்து நீங்க வந்து இப்ப வந்து அங்க போய் வழக்கறிஞர் இலவசமா அவங்க வக்கீல் வச்சு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு கீழே வருமானம் வர்றவங்களுக்கு இந்த சட்ட உதவி பெறணும்னு இருக்கு ஆனா இந்த ஏழை பணக்காரன்ற வித்தியாசம் இல்லாம இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒன் லேக்கு மேலே நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க நல்லாவே சம்பாதிக்கிறீங்க ஆனா ஒரு வழக்கு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு இத பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியல இத பத்தி இலவசமா ஆலோசனை வாங்கணும்னா நீங்க தாராளமா இலவச சட்ட உதவி மையத்தை நீங்க அணுகலாம் அதுக்கு வந்து ஏழை பணக்காரன்ற வித்தியாசம் எல்லாம் இல்ல 
இந்த மாதிரி நீங்க அவங்கள போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு வக்கீல் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வாங்கி இது என்ன நோட்டீஸ் எதுக்காக உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா விளக்கத்தையும் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இலவச சட்ட உதவியை பெறுவதற்கான சட்ட ரீதியான உரிமை இருந்துச்சுன்னா அவங்களே ஒரு வக்கீல் வச்சு இலவசமா உங்களுக்கு வந்து வழக்கை நடத்தி கொடுப்பாங்க நிச்சயமா இப்போ இலவசமா ஒரு வழக்கை அவங்க நடத்தி கொடுக்கும் போது அந்த கட்டணம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து முழுமையான கட்டணம் செலுத்தணுமா இல்லை அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா இல்ல இலவச சட்ட உதவியில வந்து ஒன்னே ஒண்ணு வழக்கறிஞர் கட்டணம் மட்டும்தான் இல்ல ஆனா ஒருவேளை இப்ப வந்து நீங்க கோர்ட்ல ஸ்டாம்ப் கட்ட வேண்டியிருக்கு முத்திரை தாள் வாங்கணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்க தான் பண்ணணும் அதாவது வந்து நீங்க ஒரு வக்கீல் வச்சு அந்த வக்கீலுக்கு கொடுக்குற எந்த விதமான கட்டணங்களும் நீங்க கொடுக்க தேவையில்லை அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு அந்த அரசே வந்து அந்த வழக்கறிஞருக்கு சில கட்டணங்களை வந்து இந்த வழக்கை ஏத்து நடத்துறதுக்காக அவங்க வந்து ஊதியமா கொடுப்பாங்க நீங்க அந்த வழக்கின் தரப்பினர்கள் யாருக்கு சட்ட உதவி தேவையோ யாரு இந்த சட்ட உதவி மையத்தை அணுகிறாங்களோ அவங்க வழக்கறிஞருக்கு எந்த விதமான பணமும் கொடுக்க தேவையில்லை இலவசமாகவே உங்களுக்காக அரசு ஒரு வழக்கறிஞரை நியமித்து உங்களுடைய வழக்கை நடத்தி உங்களுக்கான உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்கும் இதுதான் உண்மையான என்ன சொல்றது மக்களுக்கான ஒரு நீதியை பெற்றுத் தருவதில் அரசு தன்முனைப்போடு செயல்படுகிறது என்பது சட்ட இதன் மூலம் நமக்கு வந்து தெரிவாகிறது இந்த அரசாங்கத்தின் மூலமா நம்ம நடத்த முடியுமா நிச்சயமா எல்லா வழக்கம் இப்ப வந்து ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பிள்ளைக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையில பிரச்சனை இருக்கும் இப்ப வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்குனே தனியா லீகல் எய்டு கிளினிக் அங்க வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு செவ்வாய் வெள்ளி புதன் திங்கள் புதன் அப்படின்ற நாட்கள்ல சீனியர் சிட்டிசனுக்கு தனியா நடத்துறாங்க பெண்களுக்கு தனியா நடத்துறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா சில பெற்றோர்களை வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டு இன்னைக்கு பிள்ளைங்க போயிடுறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள வந்து அங்க வந்து முறையிடலாம் முறையிடுறப்போ அவங்களுடைய பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு அழைச்சு அங்க பேசுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது பென்ஷன்ஸ் கிடைக்காம இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க ஏதாவது ஒரு வெளிய வேலை பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உதவிகள் வந்து கிடைக்கும் இப்ப வந்து அறுபது வயசுக்கு மேல ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பென்ஷன் வரணும் ஆனா அது அவங்க எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியாது சோ எல்லா விதமான உதவிகளும் எல்லா விதமான ஆலோசனைகளையும் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு லீகல் எய்டு கிளினிக் மூலியமா பண்றாங்க பெண்களுக்கு பண்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு பண்றாங்க கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்க ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில இலவச சட்ட உதவிகள் குறித்து நிறைய சொல்லிருக்கீங்க தகவல்கள் நிச்சயமா மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு பயனுள்ள வகையில இருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நன்றி ரொம்ப நன்றி